Hello everyone, welcome science part 2. We study the lesson number 4, environmental management. We study about the need of environmental conservation. A peek into the history. In 1972, United Nations Environment Program, UNEP, has been established in conference arranged on human and en environment in which environmental problems were discussed. The environmental conservation in 1972, the United Nations Environmental Program was a conference attended. Human and environment, and the interaction of the environmental problems are the solution of the a conference attend uh, arrange kedoti afterwards in india a separate environmental department has been established after through discussion on environmental problems ministry of environment and forest is involved in planning inducting and increasing awareness about environment and forest through various programs since 1985 ta discussion nantar kwa ta conference nantar india madhe bharat madhe apla सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जाहे ते एस्टेब्लिश केले गेलो आणि त्यामध्ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट हे सगळे एकत्र झाले आणि त्याच्यावरती प्लॅनिंग अवेयरनेस कसा वाढवायचा याबद्दल डिस्कशन करण्यात आलं आणि त्याचा एक प्रोग्राम ठरवण्यात आला जनरल पब्लिक इज नॉट अवेअर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंट कंझर्वेशन देयर शुड बी अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन of the people in environment conservation the japa general public hai sarva samanya je lok astat te environment conservation cha rules badal tanna far sa kai mahiti nahto mag tanna rules mahiti vhave environmental conservation ka karaycha ahe kasha sathi karaycha ahe he sagla goshti tanna mahiti vhava ya sathi tancha participation asna garjecha ahe ta sathi veg vegle upay yojna karnat ala it will be possible to answer the environmental problems only if the environmental protection conservation becomes effective public movement. Environmental problems arise in the depletion of the protection and conservation. It is not a problem in the environment. It is a public movement. It is not a problem in the environment. ताचा पर जो आहे तो अफेक्शन तसा झालो पाहिजे फॉर दिस पर्पज व्हॅल्यूज लाइक पॉझिटिव अटिट्यूड अँड अफेक्शन टुवर्ड्स द एनवायरमेंट नॉलेज अबाउट इट शुड बी इन द इनकल्युटेड अमंग द चिल्ड्रन सिन्स देयर चाइल्डहुड दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेअर अबाउट द एनवायरमेंटल कंझर्वेशन अँड प्रोटेक्शन सो ॲज टू अचीव दिस इट इज नेसेसरी टू इन्क्रीज द अवेअरनेस थ्रू एज्युकेशन आता हे तर आपल्याला पब्लिक मूवमेंट मध्ये कन्वर्ट करायचे कोणा एकट्या पुरतं मर्यादित न राहता मग त्यासाठी आपल्याला कोण कोणत्या व्हॅल्यूज पाहिजेत मूल्य कोणती जपली पाहिजे तर पॉझिटिव्ह अटिट्यूड सर्वात महत्वाचा आहे अफेक्शन टुवर्ड्स द एनवायरमेंट एनवायरमेंट कड बघण्याचा केअरिंग नेचर पाहिजे नॉलेज त्याच्याबद्दल नॉलेज पाहिजे कोणती कोणतं आपल्याला गरजेचं आहे कोणतं चांगलं आहे ते कसं वाढवलं पाहिजे किंवा त्याचा इफेक्ट काय होतो एखादी एखादा नॅच नॅचरल थिंग जर आपण डिस्ट्रॉय केलं तर त्याचा इफेक्ट काय होऊ शकतो पुढे भविष्यात ह्या सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज पाहिजे या सगळ्या गोष्टी जर मुळातच लहान मुलांना लहान मुलांना आपण दिल्या गेल्या सांगितल्या गेल्या ही मूल्य त्यांच्यामध्ये वाढवली गेली तर काय होईल तर भविष्यात ते त्या गोष्टी त्या चुका ते करणार नाहीत त्यांच्या लक्षात येईल की अरे या गोष्टी ही गोष्टी केल्यामुळे हे त्याचे अफेक्ट होतात आणि ते कशाचं डेंजर होतात किंवा चांगले होतात दोन्ही टू वेज ह्याचं हे होतं त्यामुळे शाळांमधून एन्व्हायरमेंट हा जो प्रोजेक्ट असेल किंवा एन्व्हायरमेंट हे सायन्समध्ये तुम्हाला इन्क्लूड करण्यात आलं त्यामुळे फ्युचर जनरेशन जे आहे म्हणजे तुम्ही किंवा तुमच्या पुढचे जनरेशन जे आहे ते सगळे अवेअर होतील की आपण एन्व्हायरमेंट कसं कन्झर्व केलं पाहिजे टुडे ऑल द डेव्हलप डेव्हलपिंग अँड अंडर डेव्हलप countries have accepted the responsibility of environmental protection sagla ja countries hai je developed countries hai developing ahet under developed countries ahet ha saglyanni ata ek responsibility swikarleli ahe kon ti tar environment protect karnashi
आणि त्या दृष्टीने देर एफर्ट आर इन दॅट डायरेक्शन त्या दृष्टीने त्या दिशेने त्यांचे एफर्ट सुरू झालेले आहेत दे हॅव डिफाईन द फ्युचर प्लॅन अबाउट द एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन अँड हॅव कॉन्स्टिट्युएटेड द नेसेसरी लॉज आणि त्यामुळे काही लॉज क्रिएट करण्यात आले तर एन्व्हायरमेंट कन्झर्वेशन करण्याची गरज का पडली किंवा काय आहे त्याचे रिझन्स एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन इज प्रोटेक्शन प्रिझर्वेशन मॅनेजमेंट रिस्टॉरेशन ऑफ द नॅचरल एन्व्हायरमेंट एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन म्हणजे नक्की काय तर प्रोटेक्ट करायचं प्रिझर्व करायचं मॅनेज करायचं रिस्टोर म्हणजे आहे तसं पुन्हा ते जे जेवढा डॅमेज झालेला आहे तो पार सोडून आहे तसं त्याला व्यवस्थित करणं नॅचरल एन्व्हायरमेंटला हे त्याचं काय एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशनचे डेफिनेशन आहे म्हणजे काय तर आपण एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करायचे प्रिझर्व करायचे मॅनेज करायचे रिस्टोर करायचे एनी इम्बॅलन्स इन द एन्व्हायरमेंट डायरेक्टली अफेक्ट द एक्झिस्टन्स ऑफ द बायोटिक फॅक्टर्स कुठलाही जर इम्बॅलन्स झाला एन्व्हायरमेंटल चेन्समध्ये किंवा एन्व्हायरमेंटमध्ये तर तो काय करतो तर बायोटिक जे आपले फॅक्टर्स आहेत म्हणजे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्या सगळ्यांवरती अफेक्ट करतो ड्यू टू नॅचरल अँड मॅनमेड कॉजेस देर आर मेनी एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स ऑन द अर्थ ते अर्थवरती नॅचरल पण प्रॉब्लेम्स आहेत मॅनमेड पण फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यामुळे काय होतं एन्व्हायरमेंटमध्ये चेंजेस येतात प्रॉब्लेम्स होत आहेत क्रिएट होत आहेत दीज प्रॉब्लेम्स अफेक्ट द एक्झिस्टन्स ऑफ फेरियस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम याचा अफेक्ट काय होते की आपलं जे जीवन आहे अस्तित्व आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे संपुष्टात यायला लागले किंवा त्याला धक्का बसायला लागलेला आहे किंवा ते एका त्याचे वाईट परिणाम आपल्याला दिसून यायला लागलेले आहेत मग हे सगळे सो द सेव्ह द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आपले लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कसं राहिलं पाहिजे सेफ आणि सेव्ह राहिलं पाहिजे आणि एन्व्हायरमेंटल बॅलन्समेंट बॅलन्स पण झाला पाहिजे त्या दृष्टीने आपल्याला हे एन्व्हायरमेंट कन्झर्व्ह करायचं आहे नीड ऑफ एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन फर्स्ट पॉइंट आहे टू कन्झर्व बायोडायव्हर्सिटी बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये असलेली विविधता ही काय करायची आपल्याला कन्झर्व करायची संरक्षित करायची आहे टू मिनिमाइज पोल्युशन पोल्युशन जे आहे ते मिनिमाइज केलं गेलं पाहिजे टू सॉल्व नॅचरल अँड आर्टिफिशियल प्रॉब्लेम्स जे अराईज झालेले आहेत नॅचरल प्रॉब्लेम्स किंवा आर्टिफिशियल ते प्रॉब्लेम्स कमी करायचे आहेत किंवा ते सगळे संपुष्टात आणायचे आहेत टू मेंटेन द बॅलन्स इन द नेचर जो बॅलन्स चेन आहे ती व्यवस्थित झाली पाहिजे टू प्रोटेक्ट एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स सर्वात महत्वाचं म्हणजे एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स जो आहे तो प्रोटेक्ट राहायला पाहिजे नेहमी आणि या सगळ्यामुळे काय होणार आहे तर ज्या आपल्या मॅन्सच्या म्हणजे आपल्या ज्या ह्युमन बिंग्सच्या ज्या नीड्स आहेत त्या ह्युमन बिंग्सच्या नीड्स फुलफिल होतील म्हणजे फूड शेल्टर क्लोथ्स ह्या बेसिक नीड्स त्यामधून फुलफिल होणार आहेत त्यासाठी आपल्याला एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन करण्याची गरज आहे एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हे एक कोणत्या पर्टिक्युलर पर्सनची रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे किंवा पर्टिक्युलर फक्त ते गव्हर्नमेंटनी केलं पाहिजे असं नाही आहे तर ही आपली सोशल म्हणजे सर्वांची लहान मुलांपासून तर वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांची ही जबाबदारी आहे की एन्व्हायरमेंट कन्झर्व्ह झालं पाहिजे म्हणजे ते प्रिझर्व्ह झालं पाहिजे ते प्रोटेक्ट झालं पाहिजे तसंच ते रिस्टोअर झाले पाहिजे आणि मॅनेज पण झालं पाहिजे हे सर्वांची मिळून एकत्रित जबाबदारी आहे सिन्स एक्झिस्टन्स ऑफ ह्युमन देअर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्युमन अँड एन्व्हायरमेंट आपलं ह्युमनचं आणि एन्व्हायरमेंटचं रिलेशन जे इंटर रिलेशनशिप आहे आपण दोघंही एकमेकांवर डिपेंड आहोत ह्युमन स्टेप ऑन द अर्थ लॉंग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ ह्युमन बिंग प्रूव्ह इट्स सुपेरियरिटी ॲज कम्पेअर टू द अदर अॅनिमल्स विथ द हेल्प ऑफ कॅरेक्टर्स लाईक इंटेलिजन्स मेमरी इमॅजिनरी अबिलिटी तर ह्युमन जे आहेत ते सर्वात सुपिरियर मानले जातात अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पेक्षा कारण आपल्याकडे कोणते स्किल आहे इंटेलिजन्स बुद्धिमत्ता आहे मेमरी आहे स्मरणशक्ती इमॅजिनरी आपण कल्पना करू शकतो अबिलिटी आहे आपल्याकडे हे सगळं ओळखण्याची आणि ह्यामुळे आपण एक युनिक स्पेसीज आहोत ह्युमन एस्टॅब्लिश डॉमिनेशन ओव्हर द नेचर ह्युमन युटिलाइज ऑल द नॅचरल रिसोर्सेस ऍज मच एज पॉसिबल आणि ह्या सगळ्यांचा आपण फायदा घेतलेला आहे इंटेलिजन्सचा मेमरी इमेजनरी ॲबिलिटीचा आणि आपण त्या नेचरवरती डॉमिनेट केलेलं आहे आपण त्याला आणि सगळ्या ज्या नॅचरल रिसोर्स आहेत त्याचा पुरेपूर फायदा किंवा जेवढा शक्य आहे तेवढा फायदा आपण घेतला आहे इन अटेम्प्ट टू लिव्ह सॅटिस्फॅक्टरी लाईफ 
human kept on snatching from the nature as much as possible and this lead to increase the problems and satisfaction nahi hai manje aplya living or food क्लोथ शेल्टर हे बेसिक नीड्स आपल्या नेचर मधून कम्प्लीट होत असतात पण आपण काय केलं स्नॅच केलं नेचर मधलं जे मिळत आहे तर घ्या मिळत आहे ते घ्या असं आपण स्नॅचिंग केलं ओढून ओरबडून घेतलं ते सगळं आणि त्यामुळे खूप सारे प्रॉब्लेम क्रिएट झालेले आहेत फ्रॉम दिस एंटायर सिनारिओ वी कॅन अंडरस्टँड दॅट ह्युमन हॅज क्रुशियल रोल इन द मेंटेनिंग एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स आणि त्यामुळे आपला एकदम सर्वात महत्वाचा क्रिशियल रोल आहे की हे एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स मेंटेन राहिलं पाहिजे जे डॅमेज झालेलं आहे ते सुधारलं पाहिजे इफ ह्युमन हॅज डिस्टर्ब द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स देन ह्युमन इट सेल्फ ओनली कॅन कन्झर्व अँड इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ नेचर जर आपण ह्युमन्सनी जर हे बॅलन्स डिस्टर्ब केले तर आपणच हे काय करू शकतो कन्झर्व करू शकतो आणि त्याची जी क्वालिटी आहे ती इम्प्रूव्ह करू शकतो मेनी टाइम जनरल पब्लिक इज अननोन दॅट इट्स ऍक्टिव्हिटी आर हार्मफुल टू द एन्व्हायरमेंट अँड देअर बार अननोईंगली मेनी ऍक्टिव्हिटीज हॅपन काही वेळा पब्लिकला अवेअरनेस नसतो त्याच्याबद्दल जाणीव नसते की ही ऍक्टिव्हिटी केल्यामुळे काहीतरी हार्मफुल घटक घड घटना घडू शकते आणि त्या नकळत त्यांच्या दृष्टीने त्या ऍक्टिव्हिटीज होत जातात आणि ते हार्मफुल असत तर पब्लिकला ह्या गोष्टींबद्दल अवेअरनेस केलं पाहिजे की कोणत्या गोष्टी मुळे काय होऊ शकत जेणेकरून आपण एन्व्हायरमेंटल कन्झर्व करण्यात मदत करू शकतो लॉज इनॅक्टेड अबाउट द एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन आता त्यासाठी गव्हर्नमेंटने काही लॉज केलेले आहेत इनॅक्ट केलेले आहेत फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट नाईन्टीन द लँड रिझर्व्ह फॉर फॉरेस्ट कन्झर्वेशन हॅज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पज बाय दिस लॉ फॉर एक्झाम्पल परमिशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज कम्पल्सरी फॉर मायनिंग ऍक्टिव्हिटीज एनी पर्सन हू डिसेव्ह ओबेज दिस लॉ इज एन्टायटल फॉर इम्प्रिझनमेंट फॉर फिफ्टीन डेज आता काही लॉज इनॅक्ट केलेत त्यातला फर्स्ट लॉ आहे फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट नाईन्टीन एटी नाईन्टीन एटी साली तो स्टॅब्लिश झालेला आहे तो असा आहे की फॉरेस्टची जी लँड आहे ती लँड इतर कुठल्याही ऍक्टिव्हिटीजसाठी किंवा कोणत्याही पर्पजसाठी युज करता येणार नाही ती फक्त फॉरेस्टसाठी रिझर्व राहणार एक्झाम्पल दिले त्यांनी आपल्याला की जर तिथं कोणी मायनिंग ऍक्टिव्हिटी म्हणजे खाणकाम हे जर कोणी केलं विदाऊट परमिशन जर ते कोणाकडून झालं तर त्याला पंधरा दिवसांची काय होऊ शकते पनिशमेंट होऊ शकते शिक्षा होऊ शकते किंवा तर तो त्याला तुरुंगात पाठवण्यात येतं त्या जबाबदार पर्सन्सला किंवा कंपनीला एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन ऍक्ट नाईन्टीन एटी सिक्स एटी सिक्स मध्ये पुन्हा आणखीन लॉज इनॅक्ट करण्यात आला पर्पज ऑफ दिस ऍक्ट इज कंट्रोल अँड द पोल्युशन अँड पनिश द पर्सन्स ऑर इन्स्टिट्यूट हार्मिंग द एन्व्हायरमेंट त्यानंतर लॉज आला तो काय आला पोल्युशन कंट्रोल करायला पाहिजे पनिश द पर्सन्स ऑर इन्स्टिट्यूट एखाद्या पर्सनला किंवा ती जी इन्स्टिट्यूट असेल कंपनी असेल जे काय करतायत एन्व्हायरमेंटला हार्मफुल असे ऍक्टिव्हिटीज करतायत त्यांना काय करायचं पनिश करायचं एनी पर्सन ऑर फॅक्टरी इज प्रोहिबिटेड बाय धिस ऍक्ट फ्रॉम रिलीजिंग द पोल्युटन्स इन ऍटमॉस्फिअर बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट जे पोल्युटन्स आहे जे परमिसिबल लिमिट म्हणजे काही परमिशनची लिमिट असतात काही लिमिट्स असतात त्या लिमिटपेक्षा जास्त जर पोल्युटन्स ते एन्व्हायरमेंटमध्ये सोडत असतील एखादी फॅक्टरी असेल एखाद्या पर्सन काही काम करत असेल आणि त्याच्यातून जर पोल्युटन्स बाहेर येत असतील तर हे काय आहे तर हे ऍक्टच्या अपोजिट आहे त्यामुळे त्याला पनिशमेंट होऊ शकते द पर्सन ब्रिचिंग दिस रूल इज एन्टायटल फॉर आय दर फायव्ह इयर्स इम्प्रिझनमेंट ऑर फाईन अप टू रुपीज वन लॅक अशा पर्सनला फायव्ह इयर्स तुरुंगवास होऊ शकतो किंवा वन लाख रुपये पण फाईन भरावा लागतो अदरवाईज काही वेळा दोन्ही होऊ शकतो नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल हॅज बीन एस्टॅब्लिश इन टू थाउजंड टेन फॉर इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट रिलेटेड लॉज काही लॉज अजून डेव्हलप करण्यात आले ऍज पर द वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन हा सर्वात महत्वाचा अजून एक पार्ट आहे आपल्या फूड चेन मधला तो म्हणजे वाईल्ड लाईफ जे आहे ते प्रोटेक्ट झालं पाहिजे नाईन्टीन सेव्हन्टी टू मध्ये हा ऍक्ट आला त्यामध्ये क्लॉज आहेत क्लॉज फॉर्टी नाईन ए ट्रेडिंग ऑफ रेअर अॅनिमल्स हॅज बीन कम्प्लिटली बॅन फॉर्टी नाईन बी यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेअर्ड फ्रॉम स्किन ऑर ऑर्गन्स ऑफ वाईल्ड अॅनिमल्स हॅज बीन बॅन फॉर्टी नाईन सी डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफॅक्ट्स 
मेड फ्रॉम रेअर वाइल्ड एनिमल इज कम्पलसरी आता त्यांनी काय काय करण्यात आलं तर जे ट्रेडिंग आहे रेअर अॅनिमल्सचं म्हणजे व्यापार व्हायचा अॅनिमल्स विकले जायचे हे कम्प्लिटली बॅन करण्यात आलं तसंच जे आर्टिकल्स जे आहेत जे म्हणजे स्किन पासून किंवा वाइल्ड अॅनिमल्सच्या ऑर्गन्स पासून म्हणजे काही वेळा हत्तीचा दात किंवा हर हरणाचे शिंग असे जे यूज केले जायचे ज्याच्यापासून आर्टिकल्स तयार केले जायचे किंवा काही शोपीस म्हणून यूज केले जायचे तर त्याच्यावरती बंदी आणली म्हणजे पोचिंग हा जो पार्ट आहे तो बंद करण्यात आला म्हणजे तस्करी आपण तस्करी मराठीमध्ये बोलतो त्याला ते कम्प्लीट बॅन करण्यात आलं किंवा ते अगेन्स्ट द लॉ करण्यात आलं त्यानंतर आर्टिक क्राफ्ट जे आहेत रेअर अॅनिमल पासून बनलेले वाइल्ड एनिमल्स पास डिस्क्लोज कर एनवाइरमेंटल कंजर्वेशन हा पार्ट अपन पाला है